leo nakuja na tutorial hii special kwa ajili ya kutoa kitu ambacho nakifahamu kuhusiana na software inaitwa Sigma Pro 11. Sigma Pro 11 ni software ambayo inaweza ikakusaidia wewe kama mtafiti au mwanafunzi kuchora grafu mbalimbali ukionesha data zako zilizo kwenye numerical form. Unaweza kuchora data zako katika mfumo wa 3D, unaweza kuchora kwenye 2D na namna mbalimbali ikawa ni bar chart, pie chart, lines, curve and so on. Now, nimeandaa tutorial hii special kwa ajili ya kutoa maelekezo machache namna gani tunaweza kuchora graph ya kuchora multiple lines curve kwa kutumia Sigma Pro 11. Tunaanza. Hatua ya kwanza tuna data zetu tayari, tuzipo kwenye Excel form. Excel form ya kawaida kama inavyoonekana nina time nina percentage ya n ya kwanza percentage ya n ya pili percentage ya n ya tatu percentage ya n ya nne kitu cha kufanya ni kama ifuatavyo hatua ya kwanza hakikisha data zako kwenye mfumo wa excel zimesaviwa katika format ambayo ina be supported na hii software format yenyewe ni hii hapa you have to go to the file and then unaingia kwenye servers ukisha kuja servers unachagua location ya kusave data zako mimi nachagua kwenye multiple spline curve ndani ya hiyo unaweza kuandika file name kama inavyoonekana baada ya hapo unakuja una select format ya excel ambayo ina support au ina supportiwa na hii software ingia saves unaingia excel 97 dash una select baada ya hapo una click okay mpaka hapo data zako zimesaviwa katika format ambayo iko compatible na Sigma Pro 11. Baada ya hapo tunaenda saa kuwasha software yetu ambayo tutaitumia kwa ajili ya ya, ya ya analysis kwa ajili ya plotting ya graph yetu ambayo ni Sigma Pro 11 kama inavyoonekana. Ni, ni kama software za kawaida ukiangalia na icon nyingi tu mbalimbali kuna file kuna edit kuna insert. Utaziangalia kwenye tutorial nyingine inayofuata namna gani kila icon kila icon ina inatumika kwenye 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 analysis. Kuna zooming, kuna format. Kwa hapa tutatumia zile baadhi tu ambazo zinahitajika. Hatua ya kwanza ukiwa kwenye interface ya Sigma Pro 11 ni kuimport your data within this software kwa sababu mpaka sasa hivi zile data zetu kutoka kwenye ile Excel hazipo kwenye software. Kwa unaingia kwenye file hii hapa unashuka mpaka kwenye import una select a file from which your data belongs baada ya hapo tunaenda kuziangalia data zangu zipo kwenye folder gani zipo kwenye what is good and then ukiingia ukishuka chini youtube tutorials kama inavyoonekana it is multiple spline curve aha file ambayo nime convert ni hii hapa hii then import Now our data is ready in two Sigma Pro 11 interface. Now tunaenda kufanya option ya kuchora graph ambayo tunahitaji. Nimesema kwenye hii tutorial tutachora multiple line curve. Unaweza kaja kwenye icon au kwenye tools ya graphs uka create graph yako. Kama ifuatavyo click baada hapo unakuja kwenye line plot line plot scattered line yes si tunahitaji tuchole uh, line plot next and then tunakuja ni simple straight line ah uh, itakuwa ni, 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 ni curve moja tu ni multiple straight line na select next and then hapa kuna vitu vya muhimu vya, ku, vya, vya kuangalia kabla uje select lazima uelewe nature ya data zako data yako tunaona kwamba time ndio ilikuwa independent variable but the rest percentage n percentage n percentage n columns zote ni ni dependent to the first column so we should select x with many y next baada ya hapo tunatakiwa tu indicate kabisa je x axis 
inachukua kwa lam gani kwenye data zako data yako yani unaweza kaja kwenye drop down menu option ni moja hapo ukaenda moja kwa moja x ilikuwa ni time ama tukaja moja kwa moja kwenye hii worksheet tuka select time baada ya hapo inataka tuingize y ya kwanza tunaingiza tunakuja y ya pili zote zimeingia then after tuna command ukisema finish kwa maana kwamba iweze ku display sasa mchoro wetu ambao tulikuwa tunaangaikia hii hapo unaweza kaja kwenye drop down menu hapa ya kuukuza graph yako ionekane vizuri sasa mpaka hapo umeshaonesha graph ya information zako zote kilichobakia hapa ni kufanya baadhi ya editing kuboresha muonekano wa mchoro wako na hata wakati mwingine tutaangalia taarifa zingine namna gani in advance way you may add more uh, statistical information into your approach na ukiangalia okay, hapa tuna heading ya graph yetu unaweza ukai change uka type unavyotaka na left click una select and then una right click una edit baada ya kuedit unaweza uka type sa jina yako the graph the graph the graph of time there's a b mhm mm percentage i baada ya hapo tunaweza ka edit kama ilivyo kwenye wedi tu kawaida tuka select font type yetu times new roman font size yetu iwe ni 12 unaweza ka bold unaweza ka italize and so on unaweza ka align the center kama hivi baada ya hapo unaweza kuchagua ta rangi ya yeah, yeah, heading yako ionekane vipi then okay nadhani sasa hizi inaonekana hapo moja kwa moja kwenye left axis or the vertical axis in the left side left click right click and then type jina la 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 la, 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 la axis yako ilikuwa ni percentage percentage iron unaweza kai edit kwa kuchagulia tayari unaweza kai align the center sio issue sana nadhani tumeona velas is this is time i write font type times new roman align in the center then finally also tunaweza tuka edit e legend line yetu kwa kuchange font type una una, una right click data yako au zile scale zako labeling una right click una left click una right click text properties una change font type times new roman size 12 kulingana na uhitaji wako then okay alikadhalika upande wa kushoto kama inavyoonekana times new roman times new roman font size 12 and then tunamaliza kazi na nadhani size unaweza kaona na pia tuna tuna key key ambayo inaonesha hii hapa kwa chini naweza kai drag nikaileta hapa ili ionekane vizuri choro wangu naweza ka drag nikaileta hapa na nikasogeza vizuri kabisa kama una left click una drag right sasa nadhani mpaka hapo unaweza kaangalia kitu kizuri kabisa kwenye graph yako na pia tuna option ya edit is curves zetu kuweka mtindo au namna ambayo unahitaji itokee okay. right click weka kasa yako kwenye graph au katikati wote ndani ya graph yako and then object properties or graph properties ndani tumeona kinachotokea kuna dialog box ya namna hii kinachotakiwa kufanyika au ni kitu kimoja tu unaweza uka kuna icon ya kwanza imeandikwa plots ya pili axis ya tatu graph tuanze na plot kuna nini hapa 
kuna kitu ya kwanza ambayo imebeba information juu ya data data zako uzipangilie vipi kuna symbols symbols kwa maana je unahitaji ile data uliyocholea graph ionekane kwenye graph yako access kuna lines kabla ya hapo kwenye plot kuna sehemu ya plot hapa kuna lines icon ambapo unaweza ka change je zionekane kwa namna gani kuna option nyingi ni sold na kadhalika unaweza kaja kwenye access lines scaling it should start from where yani graph yako mfano vertical axis unaona hapa imeanzia kumi ni kwa sababu ya e feeding inayoonekana kwenye hizi boxes unaweza uka change ka start from zero mfano e start from zero start from zero una type una unaandika una, 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 una sifuri hapo na pia unaweza kaipandisha he ishie ngapi ishie mia moja mhm mm tunaenda ku edit graph yetu sasa una right click una select object kwenye plot yako symbols zitakazotumika itakuwa ni chague triangle triangle apa triangle then sizes may vary it or you may change it kama hivyo in inches na kala yake unaweza kaibadilisha ya hizo symbols ukipiga okay utaiona imetokea huku unaziona hizi hapa hizi hapa hizi hapa kila data ilipo hizi symbols zinaonekana na pia tunaweza tuka add more editing ya rebo sasa hapa kuna option moja unaweza ukachagua hizi labeling za axis zako zionekane kwenye left and in the right hand side kirahisi sana yani ni kwa kutiki hapa tu mfano left tayari ipo ukitiki na hii bottom ipo tiki na hii Ya okay. Nadhani umeona sasa. Kilichoko huku kimeonekana huku. Isipokuwa hii hapa labeling ya axis upande wa kulia ndio haijaonekana. Una edit, una select, una right click, una edit. Kai sana, unaandika ni percentage iron. And then una highlight, una hii na select times new roman shato pia una and the middle in okay yeah then alkadhalika hii na yenyewe unaweza ukai label chini pamoja na hiyo graph properties uje kwenye graph sasa graph kuna vitu vingi vya kufanya ndani ya graph unaweza kaadi plots mchoro mwingine ndani ya graph hiyo hiyo unaweza uka 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 uka, uka add grids kwenye graph yako uka angalia back plane yako imekaaje lakini baada ya editing zote hizo una accept nadhani sasa tunaweza kuona mchoro umeonekana vizuri sana vizuri sana kuna title yetu unaweza kai drag ukaisogeza karibu na graph yako inaonekana vizuri this is percentage yan vs v percentage uh, time vs v time mm -hmm. sasa tukija kwenye scale yetu na penyewe kuna vitu ambavyo tunaweza kuvifanya ili kuiboresha wezi hauwezi ukafanya editing yoyote kwenye upande wa scale yako isipokuwa one group e frame inayozunguka hizi information zizoko ndani yako one group 
hizi information zilizoko ndani ya key pamoja na hii frame iliyozikamatilia. Utafanyaje? Una select hiyo, una, una click kwenye hiyo frame, unakuja kwenye icon ya ungroup. Kwa sasa kila mstari baada ya kwa ungroup, kila information baada ya kwa group iko free. Unaweza kuifanyia editing. Pasipo kwa ungroup uweze kufanya editing kwenye key. Una right click, una edit. Ukishamaliza ku, ku graph yako hatua inayofuata sasa ni kuihamisha kutoka kwenye interface kuipeleka aidha kwenye world kuipeleka aidha kwenye powerpoint au kuconvert into pdf namna kufanya ni rahisi njoo kwenye file then export your file to where mhm mm naipeleka kwenye PC kwenye tutorial file name graph it is in a pdf format right and then export kuna namna ya setting ya kufanya editing mbalimbali au setting mbalimbali kwenye hiyo document yako nayo iconvert kutoka kwenye sigma plot 11 ukishakamilisha ukishalizika na size na width na height yake color depth and so on na command okay Tukienda kwenye graph yetu, kwenye folder yetu. Tulipo save. Graph yetu ni hapa. Mhm, mm GF this one. If you open it. Now information yako iko tayari. Graph yako ipo tayari. Ipo tayari kabisa na inaonekana vizuri kabisa. Tayari upo. Umeweza kuexport. Namna nyingine ya kufanya ni ku chukua hii graph moja kwa moja na kuipeleka kwenye word cha kufanya ni kuselect control a and then control c unafungua word unafungua word yako vizuri baada ya hapo una paste control v yeah inaonekana safi kabisa kwa ajili ya matumizi na kushukuru sana imani umeenjoy tutorial hii na nakuomba tuwe pamoja kwenye tutorials zinazofuata zaidi please usiache kusubscribe asante sana